பாண்டியன் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் என் மனைவிக்கு வயது முப்பத்தைந்து முப்பத்தைந்து வார கர்ப்பமாக இருக்கிறாங்க ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் நீர் சத்து அதிகமாக உள்ளது என்று சொன்னாங்க டாக்டர் இதனால் எதுவும் குழந்தைக்கு பிரச்சனை வருமா டாக்டர் பாண்டியன் கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தையை சுற்றி உள்ள நீர் முப்பத்தைந்து வாரத்தில் அதிகமாக இருந்தால் முக்கியமாக தெரிந்து அதை வந்து நாங்கள் பாலிஹைட்ராமினியாஸ் சொல்கிறோம் ஹைட்ராமினியாஸ் சொல்கிறோம் இந்த ஹைட்ராமினியாஸ் என்பது இந்த நீர் சத்து சாதாரணமாக ஒரு ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவிட் இண்டெக்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் பனிரெண்டுக்கு மேல் இருக்கணும் பனிரெண்டுக்கு கீழே இருந்தால் அதை வந்து ஆலிகோ ஹைட்ராமினியாஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து பனிரெண்டுக்கு மேல் இருந்து பதினைந்து பதினெட்டு இருபது என்பது இருந்தால் இதை ஹைட்ராமினியாஸ் சொல்கிறோம் முப்பத்தைந்து வாரத்தில் ஹைட்ராமினியாஸ் வருவதற்கு முதல் முக்கியமான காரணம் சுகர் ஒரு பெண்ணுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் சுகர் அதிகமாக இருந்தால் நீர் சத்து அந்த நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹைட்ராமினியாஸ் என்பது உடனே வருவதல்ல இது ஆரம்பத்தில் இந்த பெண்ணுக்கு சுகர் கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னா அதிகரித்து கொண்டே வரும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் மனைவிக்கு சக்கரை இருக்கிறதா இதனால் ஏதாவது அதிகமாகி இந்த மாதிரி ஹைட்ராமினியாஸ் வருகிறதா என்பது முதல்ல கவனிங்க இரண்டாவது ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கிற பெண்களுக்கும் இந்த நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கலாம் இதற்கு முக்கியமான காரணம் அந்த பிளசண்டாக அதிகமாக பெரியதாக இருப்பதனால இது ஒரு முக்கியமான காரணம் நீர் அதிகமாக இருப்பது மூன்றாவது முக்கியமான காரணம் குழந்தைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் குழந்தைக்கு மல்டிசிஸ்டிக் கிட்னி மற்றும் அதனால் நீர் போக்கு அதிகமாக இருப்பது அந்த நீர் சரியாக அந்த குழந்தை முழுங்க முடியாதது ட்ரெக்யூசபிஜில் பிளாக் சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்த குழந்தை யூஸ்வலாக அந்த பனி கூட நீரே குழந்தை வந்து ஸ்வாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த ஸ்வாலோ பண்ணி உள்ளே போகிறது சரியில்லைனாலும் நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கும் குழந்தையோட பிரச்சனைனால நீர் சத்து அதிகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக குழந்தையோட ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு அனாமலி ஸ்கேன் பார்த்துருப்பீங்க அந்த அனாமலி ஸ்கேனில் இது தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் இதற்கான காரணம் தாயின் பிரச்சனையா கருவின் பிரச்சனையா என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதற்கு உண்டான தீர்வை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு வாரத்தில் ஹைட்ராமினியாஸ் இதுக்கு முன்பு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக சுகர்னால் இருக்கலாம் பல நேரங்களில் குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் ஆரம்ப நிலையிலே அடிப்படையில் தெரிஞ்சிடும் தாய்க்குள்ள சில பிரச்சனைனால இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் சுகர் மற்றும் அவங்களுக்கு ஏற்படுற உடல் ரீதியான அந்த நஞ்சோட சைஸ் பெருசாக இருக்கிறது பெரிய பிளாசண்டா அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலும் வரலாம் ஸோ இதற்கான காரணம் என்ன என்பதை பார்த்து அதை முறையாக அணுகுமுறையில் பரிசோதிச்சிங்கன்னா அதனை முறையாக சரி செய்தால் கண்டிப்பாக குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது ஏன்னா இந்த ஹைட்ராமினாஸ் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் காரணம் இரண்டாவது இந்த மாதிரி ஹைட்ராமினாஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு குறை பிரசவ வலி ஏற்படலாம் ஏன்னா கர்ப்பப்பை ரொம்ப ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கும் அதுக்கு போகிற ஆக்சிஜனேஷன் கம்மியாகும் ஒரு இரிட்டபிலிட்டி இருக்கும் இதனால் ப்ரீடம் பெயின் வரலாம் ப்ரீமெச்சூராகவே பனி கூட நீர் கசியலாம் ஏன்னா ஓவர் யூரின் ஃபுல்லாக இருக்கனால வரலாம் இந்த மாதிரி நீர் அதிகமாக இருக்கும்போது பல நேரங்களில் வலி வந்தால் பனி கூட உடையும் போது கொடி சுற்றி வரலாம் கொடி கீழே இறங்கலாம் ஏன்னா இந்த வாட்டர் அதிகமாக இருக்கனால குழந்த அதில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த ப்ரெசென்டிங் பார்ட் அந்த கருவோட அந்த குழந்தையோட பிரசவமாகிற பகுதி சரியான முறையில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்காது இதனால் பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இரண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் முறைப்படி கரெக்டாக பாருங்கள் பிரச்சனை எதனால் வருது இதற்கு என்ன சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவரை அணுகி கரெக்டான ஆப்ஸ்டிக் கேர் எடுங்க இதை பற்றி சீரியஸாக சில விஷயங்களை பார்த்துக்கொள்வது ரொம்ப சிறந்தது இதனால் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் ஏற்படுற பிரச்சனைகளை சரிக்கலாம் இந்த ஹைட்ராமினாஸ் இருக்கிற பெண்கள் பிரசவமான பிறகும் கூட கர்ப்பப்பை சுருங்குவதும் உதிரப்போக்கு அதிகமாகவதும் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக ஹைட்ராமினியாஸ் இருக்கும் பெண் பிரசவிக்கும் போது இரத்தப்போக்கு அதிகமாக இருப்பதை மனதில் கொண்டு கர்ப்பப்பை சுருங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் பிளட் எல்லாம் ரெடியாகி வைத்து கொள்வது என்றும் சிறந்தது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தில் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பாண்டியன் உங்கள் மனைவியே ஒரு டெர்ஷரி கேர் சென்டரில் எல்லா வசதிகளும் இருக்கிற இடத்துல போய் முதல்ல பரிசோதிங்க சுகர் இருக்கா ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப் என்ன குழந்தையோட அனாட்டாமி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அதை முறையாக பரிசோதிங்க எதுவும் இல்லை ஹைட்ராமினஸ் இருக்குன்னா அவங்களோட பிரசவத்தையும் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணுங்கள் இதன் மூலமாக ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும்